இப்போ என் பின்னாடி இருக்கிற இந்த பிக்சரை பார்த்தோன்னே உங்களுக்கு தெரியும் ஏதோ ஒரு மேக்ஸ் கான்செப்டை பற்றி தான் நான் பேச போகிறேன்ட்டு என்னடா இது ஏதோ லைட்டாக மூவ் ஆகிக்கிட்டே இருக்கேன்னு நீங்கள் யோசிப்பீங்க இது வேறு ஒன்றும் இல்லை டிஃப்ரென்ஷியல் கேல்குலஸை பற்றி தான் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதோடைய அப்ளிகேஷன் தான் இது ஸோ லெட்டர் சி இன் டீட்டெயில் அபவுட் இட் இப்போ நான் டிஃப்ரென்ஷியல் கேல்குலஸ் ஸ்கூலில் போகிறதுக்கு முன்னாடி உங்ககிட்ட ஒரு மூணு கொஷின்ஸ் கேட்குறேன் ஃபர்ஸ்ட் கொஷின் இப்போ நீங்கள் பைக்கில் போயிட்டுருக்கீங்க பைக்கில் போயிட்டுருக்கும்போது உங்களுடைய ஸ்பீட் உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினைக்கிறீங்கன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க நீங்கள் கண்டிப்பாக ஸ்பீடோமீட்டரை தான் பார்ப்பீங்க அப்படி ஸ்பீடோமீட்டரை பார்க்கும்போது அது அந்த கரண்ட் டைமிங்கை ம கரண்ட் ஸ்பீடை மட்டும்தான் காமிக்கும் இதே உங்களுக்கு அந்த பைக் ஒவ்வொரு செகண்டுக்கும் எவ்வளவு ஸ்பீட் போடுன்றத நீங்கள் எப்படி தெரிஞ்சுப்பீங்க ஸோ அதை பற்றி நீங்கள் யோசிங்க நெக்ஸ்ட் கொஷின் இப்போ தான் ரீசெண்டாக நம்ம வேர்ல்டில் எயிட் பில்லியன் பாப்புலேஷனை ரீச் பண்ணியிருக்கோம் இந்த எயிட் பில்லியன் பாப்புலேஷன்றத அவங்க எப்படி கேல்குலேட் பண்ணியிருப்பாங்க கண்டிப்பாக ஒவ்வொருத்தரோட வீட்டை வீட்டுக்காக போயிட்டு கேல்குலேட் பண்ணியிருக்கிறதுக்கு சான்ஸே இல்லை ஸோ அதை எப்படி கேல்குலேட் பண்ணியிருப்பாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம வேர்ல்டில் ஒவ்வொரு செகண்டுக்கும் எவ்வளோ குழந்தைங்க பிறந்துட்டுருக்காங்க இதெல்லாம் எப்படி அவங்க பர்ஃபெக்டாக கேல்குலேட் பண்ணுறாங்க அதை பற்றி யோசிப்பீங்க இண்டஸ்ட்ரீஸில் கெமிக்கல்ஸ் எப்பயுமே ப்ரொடியூஸ் பண்ணிகிட்டே தான் இருக்காங்க இப்போ நடக்கிற அந்த கெமிக்கல்ஸ் ரியாக்ஷன்ஸில் எல்லாம் ஒவ்வொரு மாலிக்கல்ஸும் கம்பைன் ஆகி எவ்வளோ அமௌண்ட் ஆஃப் ப்ராடக்டை ப்ராடக்டாக நமக்கு கிடைக்குதுன்றத அவங்க எப்படி கேல்குலேட் பண்ணுவாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒரு அமௌண்ட் ஆஃப் மாலிக்கல்ஸ் ரியாக்ட் ஆகிட்டு ஒரு குறிப்பிட்ட பாயிண்ட் ஆஃப் டைமில் எவ்வளோவா நமக்கு ப்ராடக்டாக வெளியே வருதுன்றத அவங்க எப்படி கேல்குலேட் பண்ணுறாங்க ஸோ அதை பற்றி யோசிங்க இப்போ நம்ம பார்த்த இந்த மூணு கொஷினுக்கும் இருக்கிற ஒரே ஆன்சர் தான் டிஃப்ரென்ஷியல் கேல்குலஸ் ஸோ லெட்டர் சி இன் டீட்டெயில் அபவுட் இட் இப்போ நம்ம டிஃப்ரென்ஷியல் கேல்குலஸுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி நமக்கு சில பேசிக்ஸ் கான்செப்ட் தெரிஞ்சுருக்கணும் இப்போ அந்த பேசிக்ஸ் கான்செப்டில் ஒன்று தான் ஃபங்க்ஷன் ஸோ ஃபங்க்ஷன்னா என்னது ஃபங்க்ஷன்னா வேறு ஒன்றும் இல்லை நம்ம வேர்ல்டில் நடக்கக்கூடிய எந்த ஒரு ப்ராசஸாக இருந்தாலும் அதை நம்மளால் மேத்தமேட்டிக்கலாக டினோட் பண்ண முடியும் ஸோ அப்படி நம்ம மேத்தமேட்டிக்கலாக அந்த ப்ராசஸை டினோட் பண்ணுறதுக்கு பேர் தான் ஃபங்க்ஷன் சொல்லுவோம் இப்போ இந்த ஃபங்க்ஷனை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம ஒய்ஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ்ன்னு நம்ம டினோட் பண்ணலாம் இதில் இந்த எக்ஸு எக்ஸு வந்து நம்ம கொடுக்கக்கூடிய இன்புட் இந்த கொடுக்கக்கூடிய இன்புட் வந்து எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் அதாவது எஃப் ஆஃப் எக்ஸ்ன்ற ஃபங்க்ஷனில் ப்ராசஸ் ஆகி நமக்கு ஒய்ன்ற அவுட்புட்டாக கிடைக்குது ஸோ இதை இன்னும் ஒரு எக்ஸாம்பிள் வச்சு பார்க்கணுன்னா இப்போ நம்ம பைக்கில் போயிட்டுருக்கோன்னா பைக்கில் போயிட்டு இருக்கும் பொழுது அதோடைய ஸ்பீட் ரைஸப் ஆகுது அது எப்படி ரைஸப் ஆகுது ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் ஸ்டியரிங்கை யூஸ் பண்ணி உங்களை உங்களுடைய பைக்கை ஆக்சரேட் பண்ணுவீங்க ஸோ இப்போ நம்ம ஆக்சரேட்டரை யூஸ் பண்ணி ஆக்சரேட் பண்ணுவோம் இல்லையா அதுதான் நம்ம அந்த பைக்கு கொடுக்கக்கூடிய அந்த இன்புட் இப்போ அந்த இன்புட் மூலியமாக அந்த பைக்கோடைய இன்ஜினுக்கு கமெண்ட் பாஸ் ஆகி அது ஸ்பீடோடு அதோடைய ஸ்பீடு வந்து ரைஸப் ஆகுது ஸோ அந்த ரைஸப் ஆகிறது தான் அந்த ஃபங்க்ஷன் அந்த ஃபங்க்ஷன் மூலியமாக அது ரைஸப் ஆகுது ப்ராசஸ் ஆகிட்டு ஸோ அதுக்கு நமக்கு கிடைக்கிற அவுட்புட்டாக தான் அதோடய ஸ்பீடு வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது இதுதான் ஒரு ரியல் லைஃப் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இதை நம்ம மேத்தமேட்டிக்கலாக டினோட் பண்ணோன்னா ஸோ நான் இப்போ ஒரு ரெண்டு ஃபங்க்ஷன் எடுத்துக்கிறேன் ஃபர்ஸ்ட் ஃபங்க்ஷன் வந்து ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் இதில் நான் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்னுன்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணேன்னா எனக்கு ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்னுன்னு கிடைக்கும் இதே எக்ஸில் டூன்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணேன்னா ஒய்க்கு டூன்ற வேல்யூ தான் கிடைக்கும் இதை நம்ம ஈஸியாக விஷுவலைஸ் பண்ணி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம கிராப்பில் அதை பிளாட் பண்ணலாம் இதை நான் கிராப்பில் பிளாட் பண்ணேன்னா எனக்கு இந்த மாதிரி கிராப் கிடைக்கும் நம்ம இன்னொரு ஃபங்க்ஷன் எடுத்துக்கலாம் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் இதில் நான் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்னுன்னு போட்டேன்னா எனக்கு ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்னுன்ற வேல்யூ கிடைக்குது இதே எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன்னு போட்டேன்னா ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்னுன்ற அதே வேல்யூ தான் கிடைக்குது நம்ம இதை எப்படி விஷுவலைஸ் பண்ணி புரிஞ்சுக்கிறது அதே கிராப் மூலியமாக தான் இப்போ பார்க்கலாம் ஸோ இதை நான் கிராப்பில் பிளாட் பண்ணேன்னா எனக்கு இந்த மாதிரி கிடைக்கும் ஸோ நெக்ஸ்ட் கான்செப்ட் தான் லிமிட்ஸ் லிமிட்ஸ்னால் என்னதுன்னா வேறு ஒன்றும் இல்லை இப்போ ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்குன்னா அந்த
இப்போ நான் ஒரு ரேடியோ ஆக்டிவ் எலிமெண்ட் எடுத்து இந்த டேபிள் மேலே வைக்கிறேன்னா அதில் இருக்கிற ரேடியேஷன் இன்ஃபினிட் நம்பர் ஆஃப் டைம்ஸில் எமிட் ஆகிட்டே தான் இருக்கும் அதோடைய எமிஷன் வந்து நெவர் கம்ப்ளீட்டட் ஸோ அது எப்பயுமே நிற்காமல் கண்டினியூஸாக வந்துகிட்டே தான் இருக்கும் ஸோ அதோடைய அவுட்புட்டை நான் எப்படி ஃபைண்ட் பண்ணுறது அதுக்கு நான் யூஸ் பண்ணுறது தான் லிமிட்ஸ் இந்த லிமிட்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் எக்ஸுன்றது தான் நம்ம கொடுக்கக்கூடிய அந்த இன்புட் அது நமக்கு தேவைக்கேற்ற மாதிரி சியாக அதை நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அந்த நம்ம சியாக சேஞ்ச் பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த ஃபங்க்ஷனில் அது ப்ராசஸ் ஆகிட்டு நமக்கு எல்ன்ற ஒரு அவுட்புட்டாக கிடைக்கும் இதை நம்ம இன்னும் ஈஸியாக சில எக்ஸாம்பிள்ஸ் மூலிமா பார்க்கலாம் இப்போ நான் ஒரு ஃபங்க்ஷன் எடுத்துக்கிறேன் இது எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ இந்த எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூவில் நான் மைனஸ் ஃபோருன்ற வேல்யூவை சப்ஸ்டியூட் பண்ணனா எனக்கு எயிட்டீனுன்ற ஒரு டெஃபினட் வேல்யூ கிடச்சிருச்சு இதே நான் இன்னொரு ஃபங்க்ஷன் எடுத்துக்கிறேன் இந்த ஒரு ஃபங்க்ஷனில் அதே மைனஸ் ஃபோரை சப்ஸ்டியூட் பண்ணனா எனக்கு ஜீரோ பை ஜீரோ இன்ஃபினிட்டின்னு கிடைக்கும் இன்ஃபினிட்டினா என்னது இன்ஃபினிட்டினா அதுக்கு ஒரு டெஃபினிட் வேல்யூ இல்லை ஸோ அதுக்கு ஒரு கரெக்டான வேல்யூவை நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியாதான்னு கேட்டிங்கன்னா அதுக்கு தான் நம்ம லிமிட்ஸ்ன்ற ஒரு கான்செப்டை யூஸ் பண்ண போகிறோம் இப்போ நான் இன்னொரு ஃபங்க்ஷன் எடுத்துக்கிறேன் சிக்ஸ்டீன் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை ஃபோர் ப்ளஸ் எக்ஸ் இதில் நான் எக்ஸுக்கு பதிலாக மைனஸ் ஃபோருன்ற வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணனா எனக்கு ஜீரோ பை ஜீரோ தட் மீன்ஸ் இன்ஃபினிட்டின்ற ஒரு வேல்யூ கிடைக்கும் இன்ஃபினிட்டினா என்னது அதுக்கு ஒரு டெஃபினிட்டான வேல்யூ இருக்காது அப்படின்னா இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு என்னால் அவுட்புட் எடுக்க முடியாதா அப்படின்னா இல்லை அதுக்கு தான் நான் லிமிட்டுன்ற கான்செப்டை யூஸ் பண்ண போகிறேன் ஸோ நான் இங்கே சிக்ஸ்டீன் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயரை ஃபோர் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஃபோர் டிவைடட் பை ஃபோர் ப்ளஸ் எக்ஸ் இப்போ நம்ம ஃபோர் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஃபோர் ப்ளஸ் எக்ஸை கிளான்சர் பண்ணிட்டா ஃபோர் ப்ளஸ் ஃபோர் எயிட்டின்ற நமக்கு ஒரு டெஃபினிட் வேல்யூ கிடச்சிருச்சு ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம லிமிட்டை யூஸ் பண்ணி ஒரு இன்புட்டுக்கு அது கரெக்டான அவுட்புட் வேல்யூ வரலனா நம்ம இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணி எடுக்கலாம் நெக்ஸ்ட் கான்செப்ட் இஸ் கண்டினியூட்டி கண்டினியூட்டினா வேற ஒன்றும் இல்லை இப்போ ஒரு ஃபங்க்ஷனை எடுத்துகிட்டு போயிட்டு கிராப்பில் இந்த மாதிரி பிளாட் பண்ணுறேன்னா எனக்கு அதோடைய கிராப் வந்து கண்டினியூஸாக இருந்ததா நான் அதை கண்டினியூஸ் ஃபங்க்ஷன் சொல்லலாம் இப்போ இந்த மாதிரி டிஸ்கண்டினியூஸாக இருந்ததுன்னா அது டிஸ்கண்டினியூஸ் ஃபங்க்ஷன் சொல்லலாம் ஸோ இதுக்கு நம்ம ஒரு ரியல் லைஃப் எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கலாம் இப்போ நீங்கள் பாடிட்ருக்கீங்க பாடிட்ருக்கிறத உங்கள் மொபைலில் நீங்கள் ரெக்கார்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க ஸோ அதை கண்டினியூஸாக நீங்கள் ரெக்கார்ட் பண்ணிகிட்டு இருந்தீங்கன்னா அது கண்டினியூஸ் ஃபங்க்ஷனாக வரும் இதே நீங்கள் ஒவ்வொரு மினி ஒவ்வொரு மினிட்டாக கட் பண்ணி கட் பண்ணி ரெக்கார்ட் பண்ணிகிட்டு இருந்தீங்கன்னா அது நமக்கு டிஸ்கண்டினியூஸாக வரும் இதை நம்ம மேத்தமெட்டிக்கலாக எப்படி பார்க்கலான்னா சைனெக்ஸ் டேனெக்ஸ் இதில் சைனெக்ஸ்னா என்னது சைனெக்ஸுக்கு நம்ம கிராப் எழுதும் போது இப்படி தான் வரும் ஸோ சைனெக்ஸ்க்கு கிராப் வந்து இந்த மாதிரி கண்டினியூஸாக இருக்கும் ஸோ இது கண்டினியூஸ் ஃபங்க்ஷனுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் இதே இதே நான் டேனக்ஸ்க்கு எழுதுனேன்னா அதோடைய கிராப் வந்து இந்த மாதிரி இருக்கும் ஸோ இது வந்து ஒரு டிஸ்கண்டினியூஸ் ஃபங்க்ஷனுக்கான ஒரு எக்ஸாம்பிள் இந்த டிஃப்ரென்ஷியல் கேல்குலஸோட ஒரு ரெண்டு மெயினான எக்ஸ்டெண்டட் அப்ளிகேஷனை இப்போ நம்ம பார்க்கலாம் ஹியூமன் பாப்புலேஷன் க்ரோத் நம்ம ஹியூமன்ஸோட பாப்புலேஷன் எப்படி க்ரோ ஆகுதுன்றது ஒரு காம்ப்ளெக்ஸான ஒரு அப்ளிகேஷன் ஒரு ஈஸியான எக்ஸாம்பிள் தான் பைனரி ஃபிஷன் இன் செல் ஒரு செல் எவ்வளவு டிவைட் ஆகுது அதாவது ஒவ்வொரு செகண்டுக்கும் எவ்வளவு டிவைட் ஆகுது அப்படின்றத பற்றி இந்த ஹியூமன் பாப்புலேஷன் க்ரோத்தை விட ஈஸியாக இருக்கிற ஒரு எக்ஸாம்பிள் தான் பைனரி ஃபிஷன் இன் செல்ஸ் அதாவது ஒரு பேரண்ட்ஸ் செல்லருந்து டாட்டர் செல்ஸு எவ்வளவு வருது அதுவும் ஒரு குறிப்பிட்ட டைமில் எவ்வளவு செல்ஸ் டிவைட் ஆகுதுன்றதை பற்றி பார்க்குறதுக்கு பேர் தான் பைனரி ஃபிஷன் ஸோ இதை நம்ம மேத்தமெட்டிக்கலாக டினோட் பண்ண முடியும் அதுக்கு முன்னாடி இப்போ ஒவ்வொரு செகண்டுக்கும் எவ்வளோ எவ்வளோ செல்ஸ் வருதுன்னு பார்க்கலாம் டீனா டைம் அண்ட் என்னா நம்பர் ஆஃப் செல்ஸ் இதில் ஜீரோ செகண்டில் எனக்கு ஒரே செல் அதாவது அப்படியே தான் இருக்கும் இதே நான் ஒரு செகண்ட் கழித்து பார்த்தேன்னா எனக்கு அது ரெண்டாக டிவைட் ஆகிருக்கும் இதே ரெண்டு செகண்டில் நாலாக டிவைட் ஆகிருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி அது போய்கிட்டே இருக்கும் ஸோ இப்போ 
இப்போ அதை ஒவ்வொரு செகண்டுக்கும் எவ்வளோ சேல்ஸ் ஆகிருக்கு அப்படின்றத நம்ம ரொம்ப ஈஸியாக தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது அதுதான் டெல் அண்ட் பை டெல்டி இந்த டெல் அண்ட் பை டெல்டின்ற ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி எவ்வளவு செகண்டில் நமக்கு எவ்வளவு செல் அதாவது எவ்வளோ செல் நமக்கு டிவைட் ஆகி இருக்குன்றத நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் ஸோ இப்போ வாங்க அதை எப்படின்னு நம்ம செக் பண்ணி பார்க்கலாம் டெல் என்னா சேஞ்ச் இன் என் சேஞ்ச் இன் என்னன்னா டூ மைனஸ் ஒன் டிவைடட் பை டெல்டினா சேஞ்ச் இன் டி ஸோ ஒன் மைனஸ் ஜீரோ இதுக்கு நமக்கு ஒன்ன்ற வேல்யூ கிடைக்கும் அப்படின்னா என்னதுன்னா இப்போ ஜீரோன்ற செகண்டில் அதாவது ஜீரோ செகண்ட்ஸில் நமக்கு ஒரு செல் தான் இருக்குது அதே நான் இப்போ ஒரு செகண்ட் கழித்து எவ்வளோ செல்ஸ் இருக்குங்கிறத கேல்குலேட் பண்ணுறேன்னா எனக்கு ஃபோர் மைனஸ் டூ டிவைடட் பை டூ மைனஸ் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ இப்போ எனக்கு ஒரு செகண்ட் கழித்து ரெண்டு செல் கிடைக்குது இதே மாதிரி நான் வேல்யூஸை மாறி மாறி சப்ஸ்டியூட் பண்ணேன்னா எனக்கு அதாவது ஒவ்வொரு செகண்டுக்கும் நான் ஒவ்வொரு வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணேன்னா எனக்கு எவ்வளோ செல் எத்தனை செகண்டில் கிடைக்குதுன்றத நான் ஈஸியாக கண்டுபிடிக்க முடியும் நம்ம இவ்வளோ நேரம் பார்த்ததுலேருந்து என்ன தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் டிஃப்ரென்ஷியல் கேல்குலஸ்னால் என்ன இதுவரையும் பார்த்த கான்செப்டிலேருந்து டிஃப்ரென்ஷியல் கேல்குலஸ்னால் ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் ஒன் குவான்டிட்டி வித் ரெஸ்பெக்ட் டு அனதர் ஒன் குவான்டிட்டி இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிளாக நம்ம இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிளாக வெலாசிட்டி எடுத்துக்கலாம் வெலாசிட்டினா என்னது ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் டிஸ்டன்ஸ் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டைம் ஒவ்வொரு டைமுக்கும் ஏற்ற மாதிரி எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் வந்து நம்ம பைக் மூவ் ஆகிருக்குது அப்படின்றத தான் நம்ம வெலாசிட்டின்னு சொல்லுவோம் இதை நம்ம நிறைய இடங்களில் யூஸ் பண்ணுறோம் லைக் இன்ஜினியரிங் அண்ட் சயின்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் இந்த மாதிரி நிறைய இடத்துல நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் இதனுடைய ஃபண்டமெண்டல் கோல்ஸே என்னதுன்னா நமக்கு இப்போ ரியல் லைஃப் எக் ரியல் லைஃப் ப்ராப்ளம்ஸ் நிறையா இருக்கும் இதில் மேத்தமெட்டிக்கல் மாடல்ஸும் நிறையா இருக்குது இந்த மேத்தமெட்டிக்கல் மாடல்ஸுக்கெல்லாம் நமக்கு ஒரு சொல்யூஷன் தேவைப்படுது இந்த சொல்யூஷனுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுறது தான் இந்த டிஃப்ரென்ஷியல் கேல்குலஸ் ஸோ இதுக்கு தான் நம்ம டிஃப்ரென்ஷியல் கேல்குலஸ் யூஸ் பண்ணுறோம் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் மை வீட